ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ് വെൽക്കം ടു ജേണി ഓഫ് ലൈഫ് എല്ലാവർക്കും പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം ഇന്ന് നമുക്ക് നല്ല രുചികരമായിട്ടുള്ള ചില്ലി ചിക്കൻ എളുപ്പത്തിൽ എങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കാമെന്ന് നോക്കാം അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ആദ്യമായിട്ടാണ് ചാനൽ കാണുന്നതെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത് അതുപോലെ തന്നെ പുതിയ വീഡിയോക്കായി ബെല്ലൈക്കണും കൂടെ പ്രസ് ചെയ്യാം നമുക്ക് വീഡിയോയിലേക്ക് കിടക്കാം ഞാനിപ്പോൾ മുന്നൂറ്റൻപത് ഗ്രാം ചിക്കൻ എടുത്തിട്ടുണ്ട് നന്നായി കഴുകി ക്ലീൻ ചെയ്ത് വെള്ളമൊക്കെ വാർത്തി മാറ്റി വെച്ചതാണ് ഒരു പ്ലേറ്റിലേക്ക് ഇട്ട് വെച്ചതാണ് അപ്പോൾ ഇത് എല്ലുള്ളതും അതുപോലെ എല്ലില്ലാത്ത പീസും ഉണ്ട് കേട്ടോ അപ്പം ബോൺലെസ് പീസായിട്ടും എല്ല് എല്ലുകളോടുള്ള പീസായിട്ടും നമുക്കിത് ചില്ലി ചിക്കന് റെഡിയാക്കാം ഞാനിപ്പോൾ രണ്ടും കൂടെ മിക്സ് ചെയ്താണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ ആദ്യം തന്നെ ഈ ഒരു ചിക്കന് കോട്ടിങ് ആയിട്ട് അതായത് പൊരിച്ചെടുക്കുന്ന മുമ്പായിട്ട് ഒരു ബാറ്റർ റെഡിയാക്കണം അതിനായിട്ട് നമുക്ക് വേണ്ടത് രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ മൈദപ്പൊടി അപ്പോൾ രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ മൈദപ്പൊടി എടുത്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ നമുക്ക് വേണ്ടത് കോൺഫ്ലവറിൻ്റെ പൊടിയാണ് കേട്ടോ അപ്പോൾ കോൺഫ്ലവറിൻ്റെ പൊടിയും നമുക്ക് രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ ഇട്ടെടുക്കാം പിന്നെ വേണ്ടത് ചില്ലി പൗഡർ ചില്ലി പൗഡർ ഒരു ഓപ്ഷനിലാണ് നമുക്ക് ആവശ്യമുണ്ടെങ്കിൽ മാത്രം ഇട്ടാൽ മതി പിന്നെ വേണ്ടത് കുരുമുളകിൻ്റെ പൊടിയാണ് അതൊരു എരിവിനനുസരിച്ച് ചേർക്കുന്നുണ്ട് പിന്നെ ഒരു അല്പം സോയാ സോസ് ഏകദേശം ഒരു കാൽ ടീസ്പൂൺ സോയാ സോസ് പിന്നെ നമുക്ക് വേണ്ടത് മുട്ടയുടെ വെള്ള അപ്പോൾ ഒരു മുട്ടയുടെ വെള്ളയാണ് ഞാൻ എടുത്തത് പിന്നെ ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പും കൂടെ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം പിന്നെ ഒരല്പം വെള്ളം കൂടെ ചേർത്ത് നമുക്കിതൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് നോക്കാം ഒരു ഫോർക്കോ സ്പൂൺ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കുക ഞാനിപ്പോൾ ഇവിടെ മിക്സ് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ കുറച്ചും കൂടെ വെള്ളം ആവശ്യമുണ്ട് കേട്ടോ കുറച്ചും കൂടെ ഒരു ലൂസ് ബാറ്ററാണ് റെഡി ആക്കേണ്ടത് അപ്പോൾ ഒരല്പം കൂടെ വെള്ളം ഒഴിച്ചിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം എന്നാൽ ഈ ഒരു രൂപത്തിലാണ് ബാറ്റർ റെഡി ആക്കിയിട്ടുള്ളത് ഇനി നമുക്കിതിലേക്ക് നമ്മൾ റെഡിയാക്കി വെച്ചിട്ടുള്ള ചിക്കൻ്റെ പീസസ് ഓരോന്ന് ഇട്ടുകൊടുക്കാം അപ്പോൾ ഈ ചിക്കൻ്റെ പീസ് നമുക്ക് നല്ല ചെറുതാക്കിയിട്ട് അരിഞ്ഞെടുക്കാം കേട്ടോ ഞാനിപ്പോൾ ഒരു മീഡിയം സൈസിലുള്ള ഒരു ചിക്കൻ പീസാണ് ചില്ലി ചിക്കൻ്റെ ഒരു പീസാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് അപ്പോൾ വേണമെങ്കിൽ നമുക്കിത് ചെറിയ പീസാക്കിയിട്ടും ചിക്കൻ അരിഞ്ഞിട്ട് റെഡിയാക്കാവുന്നതാണ് എന്നിട്ട് ഈ ഒരു കോട്ടിങ് ഈ ഒരു മിക്സ് നന്നായിട്ട് ചിക്കൻ്റെ എല്ലാ പീസിലേക്കും നന്നായിട്ടൊന്ന് പിടിക്കുക ഇനി ഇതൊന്ന് നമുക്ക് റെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് വെയിറ്റ് ചെയ്യാം എന്ന് ഫ്രിഡ്ജിൽ വെച്ചാൽ മതി ഒരു അരമണിക്കൂറോളം ഫ്രിഡ്ജിൽ വെച്ചതിന് ശേഷം നമുക്കിതൊന്ന് പൊരിച്ചെടുക്കാം ഞാനിപ്പോൾ ഇതൊന്ന് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാൻ പോവാണ് അപ്പോൾ ഇത് പൊരിച്ചെടുക്കാനായിട്ട് നമുക്ക് ഒരു വെജിറ്റബിൾ ഓയിൽ തന്നെ ഉപയോഗിക്കട്ട അപ്പോൾ ഏതൊരു വെജിറ്റബിൾ ഓയിലും നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കാം ഇനി ചൂടായ എണ്ണയിലേക്ക് നമുക്കിത് ഓരോന്ന് ഇട്ടൊന്ന് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാം പാകം ഒന്ന് ഫ്രൈ ആയി വരുമ്പോൾ നമുക്കിതൊന്ന് തിരിച്ചിട്ട് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ ഒരു മീഡിയം ടു ലോ ഫ്ലെയിമിൽ ഒരു ഭാഗം ഒരു നാല് മിനിറ്റോളം ഒന്ന് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കട്ടോ അപ്പോൾ ഏകദേശം രണ്ട് ഭാഗവും ഫ്രൈ ആയി വന്നിട്ടുണ്ട് നല്ല മുരിഞ്ഞ് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇത് നമുക്ക് എണ്ണയിൽ നിന്നും കോരി മാറ്റാം ബാക്കി വന്ന ചിക്കൻ്റെ പീസും കൂടെ നമുക്ക് പൊരിച്ചെടുക്കാം അപ്പോൾ എല്ലാ പീസും പൊരിച്ച് റെഡിയാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി എളുപ്പത്തിൽ നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള സോസുകളും കൂടെ ഒന്ന് റെഡിയാക്കാം അപ്പോൾ അതിനായിട്ട് ഒരു പാൻ വെച്ച് നല്ലതുപോലെ ഒന്ന് ചൂടാവുമ്പോൾ അതിലേക്ക് നമുക്ക് വെജിറ്റബിൾ ഓയിൽ തന്നെ ഉപയോഗിക്കട്ടെ അപ്പോൾ നേരത്തെ പൊരിച്ച ഓയിൽ ഉപയോഗിച്ചാലും മതി അത് ചൂടുണ്ടെങ്കിൽ അത് തന്നെ ഉപയോഗിക്കാം അപ്പോൾ വെജിറ്റബിൾ ഓയിലോ അതല്ലെങ്കിൽ ഒലീവ് ഓയിലോ നമുക്ക് ഉണ്ടാക്കാം എന്നിട്ട് ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് ചെറുതായി അരിഞ്ഞിട്ടുള്ള വെളുത്തുള്ളി ചേർക്കുക ഞാനിപ്പോൾ ഒരു മൂന്നല്ലി വെളുത്തുള്ളി ചെറുതായി കട്ട് ചെയ്തെടുത്തതാണ് അപ്പോൾ ഇതിന് പകരം വെളുത്തുള്ളിയുടെ പേസ്റ്റ് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുത്താലും മതി പിന്നെ നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് വേണ്ടത് പച്ചമുളകാണ് അപ്പോൾ പച്ചമുളക് നമ്മുടെ എരിവിനനുസരിച്ച് വട്ടത്തിലോ അതുപോലെ നീളത്തിലോ എങ്ങനെ വേണമെങ്കിലും നമുക്ക് ചേർക്കാം എന്നിട്ട് ഇതൊന്ന് മൂക്കാനായിട്ടൊന്
ഉള്ളിയും ക്യാപ്സിക്കവും കൂടെ ചേർത്തിട്ട് നമുക്കിത് നന്നായിട്ടൊന്ന് വഴറ്റിയെടുക്കാം അപ്പോൾ ഇത് ഓവറായിട്ടൊന്ന് വഴറ്റിയെടുക്കരുത് അധികം അങ്ങോട്ട് കുക്കാക്കിയെടുക്കരുത് കേട്ടോ ഇടയ്ക്ക് അത് ക്രഞ്ചി ആയിട്ട് കടിക്കാൻ കിട്ടുന്ന രൂപത്തിലാണ് ഈ ഒരു ഉള്ളി ക്യാപ്സിക്കോ റെഡിയാക്കേണ്ടത് പിന്നെ നമുക്ക് വേണ്ടത് ടൊമാറ്റ സോസ് അല്ലെങ്കിൽ ടൊമാറ്റോ കെച്ചപ്പ് ആയാലും മതി ഞാനിപ്പോൾ ടൊമാറ്റോ കെച്ചപ്പാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് ഒരു ഒന്നര ടേബിൾ സ്പൂൺ ടൊമാറ്റോ കെച്ചപ്പ് എടുത്തിട്ടുണ്ട് അതും കൂടെ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക പിന്നെ ഒരു അര ടീസ്പൂൺ ചില്ലി സോസും കൂടെ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അത് നമ്മുടെ എരിവിനനുസരിച്ച് സോസ് ആഡ് ചെയ്യുക കേട്ടോ ചില്ലി സോസ് പിന്നെ വേണ്ടത് ഒരു ഒന്നര ടേബിൾ സ്പൂൺ സോയാ സോസ് സോയാ സോസിൻ്റെ ടേസ്റ്റ് കൂടുതൽ ഇഷ്ടമുള്ളവർക്ക് ഒരു രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ വരെ ചേർക്കുക എന്നിട്ട് സോസുകളെല്ലാം കൂടെ ചേർത്തിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് വഴറ്റിയെടുക്കുക അതായത് ആ സോസിൻ്റെ ഒരു പച്ചമണം മാറുന്നത് വരെ ഒന്ന് വഴറ്റിയെടുക്കുക പിന്നെ ഒരു അല്പം വിനീഗർ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഒരു അര ടീസ്പൂണോളം വിനീഗർ ചേർക്കുക പിന്നെ ഒരു അല്പം പഞ്ചസാര ഒരു നുള്ള് പഞ്ചസാരയും കൂടെ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക എന്നിട്ട് ഇതെല്ലാം കൂടെ നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കുക പിന്നെ നമുക്ക് ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പും കൂടെ ചേർക്കുക അപ്പോൾ ഉപ്പ് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ടേസ്റ്റ് ചെയ്ത് നോക്കുക കേട്ടോ കാരണം സോസുകളിലൊക്കെ ഉപ്പുള്ളതാണ് അപ്പോൾ അതിനനുസരിച്ച് ഉപ്പ് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുത്താൽ മതി എന്നിട്ട് എല്ലാം കൂടി നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്യുക പിന്നെ നമുക്ക് എത്രയാണ് ഗ്രേവി വേണ്ടത് അതിനനുസരിച്ച് വെള്ളം കൂടെ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക അപ്പോൾ ഈ ഒരു സമയത്ത് ചൂടുള്ള വെള്ളം തന്നെ ആഡ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ശ്രദ്ധിക്കുക പച്ചവെള്ളം ചേർക്കുമ്പോൾ ഒരു ടേസ്റ്റ് മാറിപ്പോവും എന്നിട്ടൊന്ന് തിളച്ച് വരുമ്പോൾ ഒരു അര ടീസ്പൂൺ കോൺഫ്ലവർ ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ വെള്ളത്തിലൊന്ന് കലക്കിയതിന് ശേഷം നമുക്കിതിലേക്കൊന്ന് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം എന്നിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് ചെറിയ തീയിലിട്ട് വേണം കേട്ടോ വേവിക്കാൻ എന്നാലേ കോൺഫ്ലവർ ആ ഒരു പച്ച സ്മെല്ലൊക്കെ മാറിയിട്ട് നല്ല തിക്കായിട്ട് വരുള്ളൂ അതല്ലെങ്കിൽ പെട്ടെന്ന് തന്നെ കുറുകിയിട്ട് വേവാത്ത ഒരു പോലെ തോന്നും അപ്പോൾ ഈ ഒരു രൂപത്തിലാണ് ഞാൻ ഗ്രേവി റെഡിയാക്കിയിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ നല്ല ചാറു പോലെ റെഡിയാക്കുന്നില്ല ഒരു തിക്കായിട്ടുള്ള ഒരു ഗ്രേവിയാണ് റെഡിയാക്കുന്നത് ഇനി നമുക്ക് ആവശ്യമുണ്ടെങ്കിൽ മാത്രം കുരുമുളക് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക നമ്മുടെ എരിവിനനുസരിച്ച് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക എന്നിട്ട് ഇതെല്ലാം കൂടെ നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കുക അടുത്തതായിട്ട് നമ്മുടെ ഗ്രേവിയൊക്കെ ഒന്ന് വെന്ത് വന്നതിന് ശേഷം നമുക്കിതിലേക്ക് നമ്മൾ ഫ്രൈ ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുള്ള ചിക്കൻ്റെ പീസും കൂടെ ആഡ് ചെയ്ത് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ ചിക്കൻ്റെ പീസിലെ എല്ലാ ഭാഗത്തും ആ സോസ് വരുന്ന രീതിയിലൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കുക അപ്പോൾ ഇത്രയും മതി ഒരു രണ്ട് മിനിറ്റോളം നമുക്ക് ഈ ഒരു സോസിൽ കിടന്ന് ചിക്കൻ ഒന്ന് ചെറിയ തീരൊന്ന് വേവിച്ചെടുക്കാം അപ്പോൾ വളരെ എളുപ്പത്തിൽ റെഡിയാക്കാൻ പറ്റുന്ന ചില്ലി ചിക്കൻ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് എല്ലാവരും ഈ റെസിപ്പി ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക വീഡിയോ ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യാനും ഷെയർ ചെയ്യാനും മറക്കരുത് അതുപോലെ തന്നെ ചാനലും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക ഈ ഒരു ചില്ലി ചിക്കൻ നമുക്ക് റൈസിൻ്റെ ചപ്പാത്തിയുടെ പൊറാട്ടയുടെ കൂടെ ഒക്കെ കഴിക്കാൻ നല്ലൊരു ടേസ്റ്റിയാണ് എല്ലാവരും ഇത് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക പുതിയൊരു വീഡിയോയുമായി വീണ്ടും കാണാം താങ്ക് യു ഫോർ വാച്ചിങ്